Hii ni clinic ya afya ya mapenzi kutokea jini mwanza na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema uke unaoonekana mtamu huaga hivi Wanguletea mada hii of course nimeshazungumzia swala hili hapo nyuma kama miezi minne mitano leo pita lakini baada ya tafiti zangu mbalimbali juu kwa nini mahusiano yanakorogeka sana na hasa nimesikitishwa na kesi ya dada mmoja ambaye niliongea naye juzi ambaye ana mpenzi ambaye wanapendana sana lakini waliambiana kwa mshike simu ya mwenzio sasa kashika simu ya mwenzie akakuta mwanaume huyu anamuita mwanamke mwingine mke wake akaogopa kumwambia anaumia sana sasa kaongea na mimi nikamwambia hapana kupasi kuendesha uhusiano wako kwa woga mwambie umekutana na message hiyo akakapokuwa mkali unajithibiti sio kama mtu alikuwa anakufaa au kufai akamwambia mwanaume akamwambia umekosea maana alikwambia ushike simu yangu kata mawasiliano mwanaume wakati mwanzo na kutongea mara ya kwanza na dada kwa mara ya kwanza sema ananipenda na mimi nampenda lakini kwa nini mgeni kesi moja tu mtu kata mawasiliano naye sasa hii inaumiza sawa unampotezea mtu muda wake miaka miwili alafu unamwambia ufai na kosa nyela kwako wewe mwenyewe sasa hali kama hiyo inanisikiliza sana inanisukuma kuzungumza vitu kwa kurudia rudia mara nyingine ili kuwekea mkazo katika maeneo mbalimbali lakini leo kuna vitu vipi kidogo ambavyo nitakuwa nimeongezea hapa lakini mwenye na hayo kwa nini nimerudia kuna kama mmoja ambaye amekuwa analifuatilia hili sawa akasema ni muhimu sana kukumbusha watu juu ya jambo hili sasa amezungumza kwa Kiingereza ndio tutata tafsiri yake baadaye kidogo lakini kikubwa macho na kiona ni kwamba nilikuwa nafanya tafiti ya mambo haya ya mahusiano ya kimahaba sawa sana kisi moja ambaye huko Ulaya of course na channel ya Kiingereza ambayo ni Kiingereza kitupu kwa hiyo unakutana vitu kama hivyo vinakuja pangu sawa na channel moja ambayo ni Kiingereza kitupu kwa hiyo ina video nyingi kama hii ya Kiswahili lakini kwa ni kwamba sasa huyu ni kwamba ni dada ambaye ana mpenzi wake wa kiume lakini vile vile ana rafiki yake wa kike sasa huko wenzetu kwa Ulaya kuna kitu open relationship unaweza kufanya mapenzi na mwanamke mwingine mbele ya mbele ya, ya mkeo sawa hiyo ni ito open relationship sawa sawa sasa sasa hii au ya alikuwa alikuwa na fiatu wa kike akamruhusu mpenzi wake afanye mapenzi na yule dada mwingine sasa amezoea na amezoea kufanya mapenzi na huyu mara kwa mara hakuwa na wasiwasi ndio urafiki wao kutokana na desturi zao sawa wengine wameshaanza kuigiza hapa kwetu ndio hayo nasema usishike simu yangu maana kuna mwambia mtu asishike simu yako maana kuna mwambia nitatia mtu mwingine lakini utajua ndio maana kwa usishike simu yangu au umeweka password kwenye simu yako maana yake nitatia mtu mwingine lakini utajua na sitaki ujue ndio maana yake ndio tunaelekea huko huko. Sawa, <laughs> tunaelekea sasa hawa ndio dada kamruhusu mpenzi wake wa kiume afanye mapenzi na mwanamke mwingine. Sasa kile kitu kilichotokea ni kwamba baada ya kufanya mapenzi na yule mwanamke mwingine, huyu mwanaume alipizi kwa mshindo mkubwa sana mpaka anapiga kelele. Alafu mwanamke kauliza imekuaje? <laughs> mwanaume hakuficha, akamwambia uke wake uko tofauti na wako wako. Ndio nikamkuta huyo dada sasa akiwa ameshaambiwa hayo, amekuja kwa wanaume anauliza wanaume jamani hivi ni kweli kwamba kuna utamu tofauti wa uke sasa bila hivi imagine msha kama kama nisubu mzoko ni msha zungumzie hili swala sawa lakini hapa nazungumzie hivi kuna tofauti zifuatazo mtazungumzie hapo mbele lakini hapa napenda uzione mapepa la kwanza sio upana na mbona sikiliza sasa sasa utafia baada ya daktari anazotaka kuzungumzia upana sio kuna uke mnene mpana na mwembamba ah sikiliza la kwanza ni jinsi gani maji yanayotoka pale sawa kuna wengine maji yanayotoka pale ni laini sana mengine hayana ulaini wote ya viscosity yani yani kuna kuna uzito fulani wa yale maji yanayotoka ya kuvilainishi na kiwango cha maji ambacho kinatoka hilo la kwanza la pili sawa hiyo hali ya kubana ipo lakini vile vile kuna hali ya matuta matuta texture ndani ya uke kuna paswa kuwe na matuta matuta fulani hivi kama vile mbavu sawa kwenye mbavu kuna sawa kuna hali kama hiyo inapasa iwepo sawa lingine ambalo lipo mambo yanayomelewa ni friction msuguano jinsi gani unaweza kubana uke sasa katika katika tafiti ya mada hii kuna mtu mmoja ameongea kitu kizuri sana ambacho ningependa nikisome hapa na, na kuna mtu ambacho kimeongelewa ambapo sipende kukiacha amesemaje uh, huyu mm, ya yeah. ameongea kitu kimoja ambacho of course ningependa nikizungumzie hapa anasema kwamba okay 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 hii hapa ni mipara sawa okay fine thank you so much man kwa kuchelewesha kidogo hii nasema hivi nasema hivi always tight is equal not necessary good 
Sawa. Asma inapokuwa ina wale wanaosema kwamba ukiwa na ubana ndio mtamu zaidi. Sasa hivi ikiwa ina bana mara kwa mara haimaanishi kwamba hiyo ndio nzuri, ndio tamu zaidi. Na mbona sikiliza? Kuna hoja zinakuja. Sawa. Sawa. Kuna hoja zinakuja. Sawa. Na mbona mbona sikiliza? Kuna hoja zinakuja. Sikiliza. Sasa huyu mtu ambaye ameandika haya ameongea maneno marefu sana ambaye nikipenda ni watoto asili yake ili iweze kukusaidia. Na mbona sikiliza? Usio 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 usi, kope bando yako inaisha sio data zako zinaisha na nini? Kikini kitu cha thamani sana. Na mbona sikiliza? Sawa. Sikiliza sasa hivi. When you can notice a change in tightness and shape or shape shift this is closing in on the optimum experience as maybe inaendelea na na ni tutaweza kusikia sawa kwa swali wenzangu sawa as maybe unapoona kuna mabadiliko ya mbano uuke ubana uume sawa sawa mabadiliko ya hayo maumbile sawa Anasema hapo unafikia katika eneo ambapo utapata experience utakutana na vitu ambavyo ni vya hali ya juu sana. Sikiliza na anaendelea. Sema hivi. It is how women approach their role in the act and how they choose to use their abilities and bodies. Sema hivi. Asema hivi inategemea na jinsi gani mwanamke anaendelea tendo la ndoa na huyu mwanaume aliye naye. Sawa? Jinsi gani huyu mwanamke anachagua kutumia uwezo alionao, ufahamu alionao, maarifa alionayo na mwili wake. Sawa? Kwa hiyo utazungumza hayo yote, utazungumza kwa mbele, sawa? Jinsi gani unaotumia mwili wako, jinsi gani mikao na vitu vingi vingi anakuja, sawa? Anasema hivi, anaendelea, anasema hivi. I've been with most of women who concentrated on their effort on their poo, on their uh, 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 female sexual organ nimebadilisha neno ila sawa youtube sasa kaingoa hii video sawa i think it has to do with how it naturally occurs than to move and to change position unless someone reeducate them it is what they will continue to do sasa maybe Yatagemea jinsi gani huyu mtu atabadilisha mikao, menendo na vitu anavyofanya hivyo. Anavyofanyia mwanaume mpaka pale atakapojitokeza mtu ambaye ata reeducate, yani atawaelimisha na kurudia kuelimisha na kurudia kuelimisha na hiyo kazi ya channel hii ya Dr. Mahaba inayofanya. Sikiliza. Kuna kitu ambacho lazima kifahamu kwamba asilimia kubwa ya wanaume wameanza kufanya masturbation wakiwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo ile hali ya mbano ni ya muhimu sana. Ile hali ya msuguano ni ya muhimu sana, sawa? Sawa. Sasa ukiondoa swala la harufu ya uke ambalo vivente alizungumzia kidogo hapo mwishoni, sawa? Hilo ni jambo la msingi ambalo linachangia kwenye utamu wa tendo la ndoa na mwanaume. Mbano na msuguano unao usababisha. Hajalishi unauke mpana kiasi gani au wenye manyama nyama mengi kiasi gani, sawa? Hajalishi lakini jinsi gani kama alivyozungumza huyu kaka anasema hivi anasema it's how women approach their role in the act jinsi gani unavyokuwa unaingia kwenye tendo la ndoa unakuwa umejiandaa nitafanya hiki nitafanya hiki nitafanya hiki ili anisikie kwamba mimi ni mtamu hata hmm. kama ujui cha kufanya unakwenda tu kama ngombe kwenye josho <laughs> itakula kwako sawa <laughs> okay sikiliza mwanangu mwanangu mmoja anasema hivi i've been with some numbers of girl who just fit perfectly with my equipment every minute i was inside these women i was const- constantly stimulated i always wanted to go slowly with them and savor every millimeter of the movement kuna wanawake ambao wanajua jinsi ya kubana uume hata kuna video yake maalum inofundisha hiyo anasema unajikuta unafurahia kitu na ndoa kiasi ambacho kila millimeter kama millimeter ni kadogo mno So, kila mita mita unayoingiza ume wako unataka uendelee kusikia utamu unaoingia kwenye ume wako. Anasema yeye atakuwa anaingiza polepole ili aone utamu na msibono anaopata. Anasema ataingiza polepole ili anasema kusaiva, yani yani kama vile chakula umekitafuna kwa muda mrefu ili kule utamu wake wote upate. <laughs> unaweza kuona? Anaweza kuona. Anasema kwa hiyo lazima wanawake wa approach tendo la ndoa katika hali wajue kwamba kuna ufundi unahitajika kutumika ili mwanamke na mwanaume uh, wa watu wa fahiti ndio ndio kiwango cha juu sana. Hata mmoja sikika mtaipata message kwa haraka 
Katumia Messi ni mkubwa sasa hivi. Eh, no, I kwenye WhatsApp, yani kwenye WhatsApp. Sawa, akumbuka kwenye message ya kawaida. Yeye atakumbuka sasa hivi kama sio kama amezo muziki tu gani lakini ni kitu ambacho ni kizuri kidogo. Moja ni nitafute sababu nimemsevu, nimemsevu jina jingine la kisanii kimoja. Nimemsevu jina la kisanii, anasema ya anasema hivi. Anasema hivi. Anasema hivi. Aha, hii hapa, hii hapa. Uh, no, hii ni nishai soma, ni nyingine, nishai soma, nishai soma nyingine Hii ni kuna nishai soma kwenye video nyingine mbae metambulia Nasema hivi Nasema hivi Doktor, naomba unisaidie sana Maana, mwanaume huyo hamenangania kiasi ambacho ananiuliza Hivi sijawai kumfanyia mwanaume vitu vingine kama hivi Mbona utamu umekua mpia Nasema, <laughs> mbona utamu umekua mpia Yani, alizue utamu wa inafani flani Nasema, utamu umekua mpia Sasa, ni jambo na msingi ufahamu kwa mba Haya si maneno ambayo nimeyatunga mimi. <laughs> Sawa, so, kwa sehemu kubwa mwanamke uke wake utambana uume wa mwanaume pale anapofika kileleni. Hasa wengi wenu hamfikishi kileleni. Tafiti zinaonyesha kwamba asilimia sitini na saba mpaka nne ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika. Sasa hiyo inatisha. Kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba lazima ujue jinsi ya kubana uume unapokuwa umeingiliwa na vile vile ujue mikao ambayo inasababisha msuguano mkubwa kwa mwanamke. Kwa wale ambao wanafahamu Kiingereza labda niwapa advantage. Tafuta mkao mmoja unaitwa Kao eh uh, uh, Kao Gil. Sawa, huo mkao mmoja ni mmoja kati mkao muhimu sana. Sawa. Au au reverse yake. Kwa hiyo ni mikao ina mbili. Kwa hiyo tafuta huo mkao ni mmoja ni mkao mmoja mmoja tutazungumzia kwenye 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 video nyingine. Lakini cha msingi ambacho ambacho ninachosema ni kwamba hivi Asema kitu ambacho kinasababisha utamu kwa mwingi. Sawa, sawa. Ni motion matching rhythms. A lot of what makes a V great is the motion and matching rhythm. Asema, 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 yani kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ya uke uwe mtamu. Ni insi gani mnaingiliana ni mkao gani mmeka? sawa alafu jinsi gani mnavyocheza pamoja rhythm sijui unasema yani yani mnavyoendana huyu akiingiza hivi na wewe unaenda hivi wewe unapokata kiuno hivi unajua unakata kiuno katika mkao upi na kwa vipi na unatoa msugano kwenye kichwa au kwenye ume mzima lazima ujue vitu kama hivyo sasa unapofanya mambo ya kubahatisha ndio hapo unakuta mwanamke mwanaume anasema huyu anaukia mtio mtamu sasa ni kwamba huyu mwanaume hatakuambia kwamba kwako sio mtamu sasa katika ulimwengu ambapo mwanaume ujadai chake bana wanawake saba kabla yako ni ngumu sana kumuelewa mwanaume kwa nini anachepuka. Ah kwa sababu utajua kwa sababu kwa nini? Kila siku nampa mwanamke kwa anambia kila siku nampa lakini bora nalo ana kisabiti. Sasa naomba nimalize na na kitu kimoja ambacho nimekizungumza kama nitakimalizia swala la harufu. Sawa? Jitahidi sana namba moja sawa jitahidi sana kula matunda na kunywa maji mengi yanapunguza harufu ya uke sawa hilo la kwanza la pili jitahidi sana usioshe uke wako kutumia sabuni la tatu jitahidi sana kwa sababu unapojitahidi sana usioshe sana hata kama utumii sabuni lakini ukitumia muda mrefu kuosha sana uke wako unapunguza kitu kinaitwa pH yani ile acidity au alkaline iliyo mwili inapungua kama vile chai mshaweka sukari vijiko viwili kaongezea maji na punguza utamu wake sasa unapunguza mazingira mazuri ambapo wale bakteria wazuri wanakaa na kufurahia mazingira yale kwa hiyo unatengeneza mazingira ya bakteria wabaya ambao wanaleta harufu mbaya sawa so, nazungumza hivi kwa dada mmoja mfanye sex na wanawake wanume watatu amekuja usini kwangu amekata kama hata kuolewa hataki kwa hiyo unatoa harufu mbaya sasa <laughs> so, binti mzuri muangalia amevaa suru yake amependeza lakini ameshajikataa tayari kwa hiyo hawa ni mama unapaswa uangalie yanachangia vile katika kuonyesha kwamba uke ni mtama harufu mbaya vile sio nzuri. Kwa hiyo tuwasiliane naweza kutumia hizo video za jinsi ya kubana ume maeneo kumi na mawili ya mwanaume mwanaume unamwandaaje mambo gani ya kumfanyia mwanaume jinsi gani anafanya urafiki na ume wa mwanaume na mambo mengine mengi na video zaidi ya kumi tafuta fauti. Mkao mizuri ikoje alafu na majarida mawili ambayo yana maelekezo ya mambo mbalimbali ya kufanya. Kwa hiyo majarida unasoma, video clips unaangalia action vitendo Tendo la ndoa kwa vitendo. Hello, hello. Na kutumia namba 
na kutumia kwa njia ya Gmail. Gmail ni mtandao barua pepe wa Google. Sawa, na kutumia kwa njia hiyo na utaweza kuipata na itaweza kuitumia na itaweza kukusaidia sana sio kidogo sana. Namba zangu za simu ni hizi fatazo. Kama hujajisajili jisajili sawa. Kama sija toa namba zangu za simu. Kama hujajisajili jisajili sawa. Kuna kibox chekundu kimeandikwa maandishi meupe subscribe. Bofia pale. Tokea maelekezo ili upate taarifa ya video nyingine hapo utaiweka. Namba zangu za simu ni hizi fuatazo. 0754 Tarudia. 0754 tisa tisini na nne narudia mara mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne kwa heri love you bye